வணக்கம் செய்தி டுவெண்ட்டி ஃபோர் செய்திகளுக்காக சாந்தி சிவா கோவையில் நடைபெற்ற பொற்கொள்ளர்கள் கூட்டமைப்பின் முதலாம் ஆண்டு கூட்டத்தில் பொற்கொள்ளர்களின் அடுத்த தலைமுறைக்கு தொழில்நுட்பத்தை கற்றுத்தரும் வகையில் மத்திய மாநில அரசுகள் தொழில் குறித்த கருத்தரங்குகள் மற்றும் தங்க நகை தொழிற்பயிற்சி கூடம் அமைத்து தர வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது கோவையில் பொற்கொள்ளர்கள் கூட்டமைப்பின் முதலாம் ஆண்டு பொதுக்குழு கூட்டம் காந்தி பார்க் பகுதியில் உள்ள அக்ஷய அரங்கில் நடைபெற்றது கூட்டமைப்பின் தலைவர் சீனிவாசன் தலைமையில் நடைபெற்ற இதில் கூட்டமைப்பின் மேலாண் இயக்குநர் கமலதாசன் அனைவரையும் வரவேற்று பேசினார் சிறப்பு விருந்தினராக கொடிசியா அமைப்பின் தலைவர் ராமமூர்த்தி கலந்து கொண்டு பேசுகையில் பொற்கொள்ளர்களுக்கு என துவங்கப்பட்ட இந்த அமைப்பினால் தங்க நகை தொழில் மேம்படுவதோடு கோவையில் தங்க நகை தொழில் மேலும் நல்ல வளர்ச்சி பெறும் என பேசினார் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவ்வமைப்பின் தொழில்நுட்ப பங்குதாரர் திருப்பதி ராஜன் இந்த கூட்டமைப்பின் செயல் திட்டத்தை தமிழக அரசு விரைவில் ஆய்வு செய்து மத்திய அரசுக்கு அனுப்பு உள்ளதாகவும் இதனால் இந்த ஆண்டு தங்க நகை தொழிலாளர்கள் நாற்பது சதவீத மானியம் பெற வாய்ப்புள்ளதாகவும் பொற்கொள்ளர்களின் அடுத்த தலைமுறைக்கு தொழில்நுட்பத்தை கற்றுத்தரும் வகையில் மத்திய அரசு கருத்தரங்குகளோ தங்க நகை தொழில்பயிற்சி கூடம் அமைத்து தர வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தார் நிகழ்ச்சியில் பாலச்சந்தர் வெங்கடேசன் செந்தில்குமார் உட்பட முதலீட்டாளர்கள் இயக்குநர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர் நாடு அரசு வர ஜனவரி மாதம் இந்த இந்த குட்டு கொடுத்த திட்டப்பணிகளை ஆய்வு அறிக்கையில் பண்ண போகிறாங்க இது ஆய்வு அறிக்கையில் முடிந்ததுக்கப்புறம் அப்படியே நம்மளுடைய தலைமை செயலகமாக இருக்கக்கூடிய புதுடெல்லியில் இதை வந்து இதை அனுப்பி வைக்கிறாங்க அது அதிகபட்சம் மூணு மாதத்துக்குள்ளே எங்களுடைய ஸ்டேரிங் கமிட்டியில் இது வந்ததுன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டேரிங் கமிட்டியில் இதை ஆய்வும் பண்ணி இது வரைக்கும் நடந்த அனைத்து ஆய்வுகளுமே நாங்கள் சரியான பாதையில் போயிட்டுருக்கறனால இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் முதல் ஒரு நாற்பது சதவீதத்தை அரசாங்கத்திலிருந்து மானியமாக பெறக்கூடிய இடத்துல நாங்கள் இருக்கோம் சார் இதில்